வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ லா ஆஃப் தெர்மோடானமிக்ஸ் அண்டு ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடானிக்ஸ் பார்த்துருப்போம் அது கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடானமிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் தான் இது நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது டெய்லி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாகவே இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் கொஞ்சம் விஷயம் ஷேர் பண்ணி நினைக்கிறேன் என்னென்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக லிங்க் கொடுக்குறோம் யார் யார் ப இதை ரியலாக படிப்பாங்கல்ல கற்றுக்கிறவங்க வேறு ச பி டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறீங்கல்ல ஸோ உங்களுக்காக கீழே அப்படியே போர்டில் நடத்துறது அப்படியே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நோட்ஸாக அதை டவுன்லோட் பண்ணி எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரில ஸோ யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம நடத்துனது அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது விஷயம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா இதை தெரியாத பல பேர் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா தெரியாத விஷயத்த தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஓகேங்களா இது பார்த்திங்கன்னா படித்தவங்க படிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே காமன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சதை அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இதுதான் செகண்ட் லாவ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் செகண்ட் லாவ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஒன்று கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அனதர் ஒன் கிளாசியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சார் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இதெல்லாம் லெவன்த்து டுவெல்த்துலேயே படித்தாச்சு படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் கற்றுக்கிட மாட்டிங்க என்ன விஷயம் அப்படின்றத தெரிஞ்சிருக்க மாட்டிங்க ஆல்ரெடி படித்தது தான் லெவன்த் டுவெல்த்தில் டிப்ளமோ ஆர் பிஆர் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் இயரில் ஃபிசிக்ஸ்லாம் படிச்சுருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஸோ கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க நூறு சதவீதம் கொடுக்கக்கூடிய வெப்ப ஆற்றலை நூறு சதவீதம் வேலை ஆற்றலாக மாற்றும் மாற்றக்கூடிய ஒரு ஹீட் இன்ஜினை நம்மளால் உருவாக்க முடியாது இதுதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம இன்புட்டாக ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் எனர்ஜியாக டெலிவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹீட் இன்ஜினை நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியாது இதுதான் இவங்க சொல்கிறாங்க இது நமக்கே நார்மலாக தெரியும் ஜென்ரலாக எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டாலும் மேக்ஸிமம் வந்து சென் பர்சன்ட் ரிசல்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஓகேங்களா சம்திங் சம் லாஸ் இருக்கும் எந்த ப்ராசஸ் எடுத்தாலுமே ஓகேங்களா இன் இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில் போயிட்டு ஒரு பார்ட்டு டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு சம் டாலரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க எதுக்காக கண் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கண்டிப்பாக அதை பர்ஃபெக்ட் டைமென்ஷனில் கொண்டு வர முடியாது சம்திங் சம் எரர் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த டாலரன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நூறு எம்எம் ஒரு ராடு லென்த்தாக நம்ம மிஷினிங் பண்ணோம் அப்படின்னா நூறுலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸில் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா காரணம் என்ன எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம அக்யூரட்டாக பர்ஃபெக்டாக எதிர்பார்த்த சம் அந்த விஷயத்த பண்ணவே முடியாது கண்டிப்பாக அதில் லாசஸ் முன்ன பின்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக ஓகேங்களா எந்த ஒரு சிஸ்டமும் சொல்ல முடியாது இப்போ பல சிஸ்டத்தில் மாறிய ஒரு ஸ்கூல் எடுத்துக்கங்களேன் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாசஸ் இருக்குது இப்போலாம் ஹண்ட்ரட் சென் பர்சன்ட் ரிசல்ட் கொடுக்குற ஸ்கூல் எவ்வளோ இருக்குது காலேஜ் எவ்வளோ இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ வந்து இப்போ இந்த விஷயத்தில் என்னென்னா இன்ஜினை மட்டும் எந்த விஷயத்தையும் மற்ற விஷயத்தில் விட்டுருங்க ஹீட் இன்ஜினை மட்டும் உருவாக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹீட் இன்ஜினாக வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க ஹீட்டை இன்புட்டாக எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு ஒர்க் அவுட் புட்டாக தரக்கூடிய ஒரு மிஷின் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுன்னா பைக்கு கார் அவ்வளோதாங்க சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா பைக்கு கார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பைக் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி கார் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி பைக்லேயோ கார்லேயோ சைலன்சர் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துருப்போம்மா சைலன்ஸில் என்ன ஆகுதுங்க உள்ளேருந்து வரக்கூடிய ஹீட்டு வெளியே போகுது அட்மாஸ்பியருக்கு ஏன் வெளியே போகுது அது சம் லாஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த தியரி படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதான் சோர்ஸ் சோர்ஸ்னால் மூலப்பொருள் அப்படின்னு தமிழில் அர்த்தம் ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் இதான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் டி ஒன் ஓகேங்களா இந்த இன்புட் கொடுத்துட்டு உள்ள அந்த ஹீட் இன்ஜினில் சம் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஓகேங்களா இன்ஜினுக்குள்ளே நம்ம ஹீட்டை கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா பட் வண்டி ஓடுது வண்டியில் இன்ஜின்குள்ளே
ஹீட் வெளியே போகல அதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கியூஆர் வெளியே போனோடனே டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கம்மியாயிருமா அது டி டூ ஓகேங்களா ஸோ நம்ம எவ்வளோதான் இன்புட் கொடுத்தாலும் ஒரு ஒர்க் நடந்து சம் லாஸஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படியாப்பட்ட என்ஜினை மட்டும்தான் இது வந்து பாசிபிள்னு சொல்கிறாங்க அப்படியாப்பட்ட என்ஜின் மட்டும்தான் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் கெல்வின் பிளாங் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இதுக்கு வேறு எக்ஸாம்பிள்லாம் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது பைக்கு தான் பைக்கில் சைலன்ஸ்லேயே இல்லாமல் இது சைலன்ஸரோட இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது பார்த்திங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கிற மட்டும் தான் எழுதுறது கிடையாது இது பார்த்திங்கன்னா வித்தவுட் சைலன்சர் சைலன்சர் இல்லாமல் ஒரு பைக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா வித் சைலன்சர் சைலன்சரோட ஒரு பைக்கு இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் எது பாசிபிள் அப்படின்னு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பாசிபிள் இப்படியாப்பட்ட என்ஜினை மட்டும் தான் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ எப்படி அவுட்புட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ இது வரைக்கும் பாலிடெக்னிக் பசங்க இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதிக்கிட்டா போதும் ஓகேங்களா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த ஹீட் என்ஜினுக்கான எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா வரும் கரெக்டுங்களா ஹீட் என்ஜினுக்கான எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப 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 சிம்பிள் ஜென்ரலாக இதை டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எக்ஸாமில் நீங்கள் எழுத தேவையில்லை பட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் எழுதணும் டூ மார்க்லேயோ த்ரீ மார்க்லேயோ கேட்டாங்கன்னா கூட கண்டி டூ மார்க்லேயே கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் சப்போஸ் தியரியில் எங்களுக்கெல்லாம் தெர்மோடம்ஸில் தியரியெலாம் வந்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தெர்மோடம்ஸில் உங்களுக்கு தியரியில் கேட்டாங்க ஒரு நாலு மார்க்லேயோ அஞ்சு மார்க்லேயோ அந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை எழுதி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா என்ன ஒன்றுமே இல்லை எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஃபிஷியன்சினால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி இந்த சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டான்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் ஈட்டா இது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இடிடிஏ ஈட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஈட்டா சிக்வல் டு எஃபிஷியன்சி ஜென்ரலாக எப்படி சொல்லுவோம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட்டை நம்ம ஜென் எஃபிஷியன்சி பர்சன்டேஜ் எப்படி சொல்லுவோம் அவுட்புட் பை இன்புட் அவுட்புட் பை இன்புட் இது ஜென்ரலாக output by input into 100 percentage into 100 percentage so idha vand efficiency kana formula generally ena sir output by input onnum illa or school nadathrom na already sonna adhe example dhaan okayla na class na class eduthiruken or 100 pethukku na class eduthiruken nu vechingala so adha na kudukura input okayla 100 pethukku na class eduthiruken adhula 50 per dhaan pass aayirukanga adha enak kedacha output ஓகேங்களா இப்போ நான் எப்படி என்னோட பர்சன்டேஜை கால்குலேட் பண்ணுறது அவுட்புட் பை இன்புட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இது ஜென்ரலாக போட்டிங்கன்னா எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆனுச்சுன்னா மீதி எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ நூ நான் நூறு பேருக்கு பாடம் நடத்திருக்கேன் ஐம்பது பேர் தான் பாஸ் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாதிக்கு பாதி தான் பாஸ் ஆகிருக்காங்க அப்போ என்னோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வரும் பாதி தானே வரும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தானே வரும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா படி கரெக்டாக வருதா இது ஜென்ரல் ஓகேங்களா இது ஜென்ரல் இதில் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நமக்கு இந்த ஃபார்முலாவுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ ஹீட் இன்ஜினுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஹீட் இன்ஜினுக்கு இப்போ எஃபிஷியன்சி ஹீட்டாக சிக்வல்ட்டு அவுட்புட்னு சொல்லியாச்சா அவுட்புட்னால் என்ன இன்ஜினில் நமக்கு செய்யக்கூடிய வேலை கரெக்டுங்களா இன்ஜின் நமக்காக செய்யக்கூடிய வேலை ஸோ அதான் வந்து நமக்கு அவுட்புட் ஒர்க் டன் என்ன வேலை செஞ்சுருக்கு நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு நம்ம என்னவா இன்புட்டாக கொடுத்தோம் எதை இன்புட்டாக கொடுத்துருக்கோம் க்யூ எஸ் க்யூனா ஹீட்டு எஸ்னா சப்ளைடு ஓகேங்களா அப்போ ஹீட் சப்ளைடு ஹீட் சப்ளைடு அப்போ ஒர்க் டன்னா டபுள்யூ கியூஎஸ் ஹீட் சப்ளைடுனா என்னது கியூஎஸ் ஓகேங்களா ஒர்க் டன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் ஒர்க்டனை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூஎஸ் மைனஸ் கியூஆர் என்ன சார் டேரெக்டாக ஃபார்முலா எழுதிட்டீங்க புக்கில் இதான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் அதான் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் அந்த ஒர்க் எப்படி நடந்திருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஹீட்டு ஹீட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு கரெக்டுங்களா பைக்கில் நம்ம ஹீட்டு கொடுக்குறோம் சைலன்ஸ் வழியாக சம் ஹீட் வெளியே போகுது பார்த்தீங்களா இப்போது எக்ஸாக்ட் ஒர்க்கை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த ஒர்க்லேருந்து வெளியே போன வெளியே கொடுத்த ஹீட்லேருந்து வெளியே போன ஹீட்டை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா இடையில் இருக்கிறது தான் என்னது நமக்கு அது வேலை எவ்வளோ செஞ்சுருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக கொடுத்த ஹீட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆன ஹீட்டு சைலன்ஸ
உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேங்களா சின்ன மேக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அது எப்படி இது எப்படி பிரித்து எழுதலாம் அப்படின்னா கியூஎஸ் டிவைடட் பை கியூஎஸ் மைனஸ் கியூஆர் டிவைடட் பை கியூஎஸ் இப்படி பிரித்து எழுதலாமா சிம்பிளாக ரெண்டுக்கும் பொதுவானது இது இது கேன்சல் ஆயிருமா அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஒன் மைனஸ் கியூஆர் பை கியூஎஸ் இன்ட்டு அந்த லாஸ்ட்டாக அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படியே எல்லா ஸ்டெப்லேயும் கொண்டு வந்துங்க ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இதுதான் உங்களுக்கு ஹீட் இன்ஜினுக்கான எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா உங்கள் புக்கில் இருக்கும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓகேங்களா பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் போனால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதில் டெம்பரேச்சர் வச்சு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டுங்களா ஸோ இதுதான் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் இதுதான் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா ஸோ இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் டி ஒன் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் டி டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த கியூ எஸ் இருக்க இடத்துல என்னென்ன அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டி ஒன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த கியூ ஆர் இருக்க இடத்துல என்னென்ன அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டி டூன்னு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதுதான் லோயர் டெம்பரேச்சர் அப்போ கியூ ஆர் இருக்க இடத்துல என்னென்ன அப்ளை பண்ணலாம் ஒன் மைனஸ் கியூ ஆர் இருக்க இடத்துல என்னென்ன அப்ளை பண்ணலாம் டி டூ டிவைடட் பை கியூ எஸ் இருக்க இடத்துல என்னென்னு போடலாம் டி ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஹீட் இன்ஜினுக்கு மொத்தம் ரெண்டு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று ஹீட்டை வச்சு இன்னொன்று டெம்பரேச்சர் வச்சு இவ்வளோதாங்க விஷயம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கிளாசிய ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கிளாசிய ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா கிளாசிய ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் பட் அந்த அவங்க ஒரு தியரியாக சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஹார்ட் பாடி ஹார்ட் பாடினா என்ன ஹார்ட்னா என்ன சூடான ஸோ ஒரு சூடான பாடியிலருந்து கோல்டு பாடி ஒரு குளிர்ந்த ஓகேங்களா ஒரு கோல்டு பாடிக்கு ஹீட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஒரு காய்ச்சல் வந்து படுத்திருக்கான் பக்கத்தில் நீங்கள் சி அவன் பாடி ஹார்ட் பாடி உங்களுக்கு காய்ச்ச கிடையாது உங்கள் பாடி கோல்டு பாடி சில்லுன்னு இருக்குது நார்மல் நார்மல் ஸ்டேஜில் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ அவன்ட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஹீட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் கரெக்டுங்களா அதுதான் இவங்க ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க ஹார்ட் பாடியிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கோல்டு பாடி ஓகேங்களா ஹார்ட் பாடியிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் எதுக்கு கோல்டு பாடிக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஆனால் பட்ஸ் கோல்டு பாடியிலேருந்து ஹார்ட் பாடிக்கு நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட ஹீட்டே கிடையாது அவன்கிட்ட ஹீட் இருக்குது உங்கள்கிட்ட இருந்து அவனுக்கு எப்படி ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் கோல்டு பாடியிலேருந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எப்படி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பை யூஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் பை யூஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் பைனா தமிழில் இப்படிக்கு அதாவது இந்த மீனிங்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா தமிழ் மீடியம் பாய்ஸ் வந்து த பை யூஸ் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் புரியும் ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் மூலமாக ஓகேங்களா பை அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இதன் மூலமாக ஓகேங்களா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் மூலமாக இந்த ஹீட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் கோல்டு பாடியிலேருந்து ஹார்ட் பாடிக்கு ஓகேங்களா எப்படி சார் இது பாசிபிள் என்கிட்ட தான் ஹீட்டே இல்லை அவன்கிட்ட ஹீட் இருக்குது ஓகேங்களா என்னென்ட்டு இருந்து அவனுக்கு எப்படி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் எவ்வளோ தான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் ஓகேங்களா அது எப்படி சார் பாசிபிள் அப்படின்னா இங்கே வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் படி ஹார்ட் பாடி ஹச்சுனா ஹார்ட் பாடி சீனா கோல்டு பாடி ஓகேங்களா ஸோ ஹார்ட் பாடியிலேருந்து கோல்டு பாடிக்கு ஈஸியாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிரும் நமக்கே தெரியும் காய்ச்ச வந்தவங்கலேருந்து நமக்கு ஈஸியாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது ஆனால் கோல்டு பாடியிலேருந்து ஹார்ட் பாடிக்கு எப்படி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் தட் இஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது என்னது ஃப்ரிட்ஜு ஓகேங்களா ஒருத்தவங்க வீட்டில் இருக்கும் ஒருத்தவங்க வீட்டில் இருக்காது அதெல்லாம் அடுத்த பிரச்சனை பட் நான் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓகேங்களா ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்னு உனக்கு தெரியும் உள்ள நீங்கள் ஒரு வாட்டர் வைக்கிறீங்க ஓகேங்களா அந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் அந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் நார்மல் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம கிளாஸ் நடத்திருப்போம் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சரில் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் 27 to 30 செவன் டூ தேர்ட்டி ஒரு வீடியோ ஒரு கிளாஸில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும்
ஓகேங்களா முதல்ல எல்லாரும் ஜென்ரல் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க தண்ணி தண்ணியோட உருகு நிலை கொதி நிலைன்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி சொல்லுவோம் ப்ரீசி பாய்லிங் பாயிண்ட்டு பாய்லிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க நூறு டிகிரி செல்சியஸில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தண்ணியாக இருக்காது நீராவியாக மாறிடும் நூறு டிகிரி செல்சியஸில் ஓகேங்களா ஸோ வாட்டரோட கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் ஒரே ஒரே நிலைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது கொதி நிலை இது ஒரே நிலை இது வந்து என்னது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா அது ஐஸாக மாறிடும் ஓகேங்களா இது ஜென்ரலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடிய வாட்டரை நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்கிறோம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஜீரோ டிகிரி என்ன ஆயிரும் இன்னும் சில்லுன்னு தானே ஆகும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சா என்ன உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஒரு வாட்டர் வைக்கிறோம்னா இன்னும் சில்லுனு ஆகும் சில்லுன்னு ஆச்சுன்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் அது என்ன மாறிடும் ஐஸ் கட்டியாக மாறிடும் கரெக்டுங்களா அப்போ அந்த ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் எங்கே போச்சு ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் அட்மாஸ்பியருக்கு வெளியே போயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டு அட்மாஸ்பியருக்கு வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா இது என்ன ஆயிரும் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் அதிகமாயிரும் இவ்வளோதாங்க ஓகே இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் என்ன நடக்குன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருச்சு கரெக்டாக உள்ள ஒரு பொருள் வச்சுன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை அட்மாஸ்பியருக்கு வெளியே எழுத்து போட்டுரும் அதான் ஃப்ரிட்ஜோட ஒர்க் கரெக்டுங்களா இப்போ ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸில் வைக்கிறோம் அது ஜீரோ டிகிரியாக மாறிடுச்சு ஐஸ் கட்டியாகவே மாறிடுச்சு அப்போ அந்த பதினஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் எங்கே போச்சு அட்மாஸ்பியருக்கு வெளியே போயிடுச்சு அவ்வளோதான் அப்போ அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சரோட டெம்பரேச்சர் கூடிடுச்சா இப்போ செகண்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்துரு வந்துருச்சா கோல்டு பாடியிலேருந்து பார்த்துக்கங்க கோல்டு பாடியிலேருந்து ஹீட் ஹார்ட் பாடிக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு எதன் மூலமாக பை யூஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஜ் தான் ஃப்ரிட்ஜு அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தான் என்னது ஃப்ரிட்ஜு இதாங்க நமக்கு எக்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸு ஓகேங்களா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் அப்படின்னு தெருமல் சிலபஸில் வரும் பின்னாடி நம்ம ஃப்யூச்சரில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சு இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக புரியாமலாம் இருக்காது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஜென்ரல் கான்செப்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஹா கோல்டு பாடியிலேருந்து ஹாட் பாடிக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது பை யூஸிங் ஃப்ரிட்ஜ் ஓகேங்களா ஸோ இதான் கிளாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கிளாஸ் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி ஜீரோ லா ஃபஸ்ட் லா பார்த்துருப்போம் இப்போ செகண்ட் லா பார்த்தாச்சு ஃபஸ்ட் நம்ம கெல்வின் பிளாங் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹீட்டை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க்காக மாற்றவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹாட் பாடியிலேருந்து கோல்டு பாடி ஈஸியாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் கிளாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஹாட் பாடியிலேருந்து கோல்டு பாடிக்கு ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறோம் ஹீட்டு ஆனால் கோல்டு பாடியிலேருந்து ஹாட் பாடிக்கு ஈஸியாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஆனால் எப்படி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா பை யூஸிங் சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹீட்டை இங்கேருந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் ஃப்ரிட்ஜ் ஓகேங்களா நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷன்னா அந்த வீடியோக்கு சைடில் ஒரு ஏர் ரூமாக இருக்குங்களா அந்த ஏர் ரூமாக இருக்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே ஒரு லிங்க் வரும் டுடே சப்ஜெக்ட் நோட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் அந்த சப்ஜெக்ட் நோட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அது ஒன்றுமே இல்லைங்க சப்ஜெக்ட் நோட்ஸ்னா நோட்டில் எழுதுகிற மாதிரிலாம் இருக்காது போர்டில் இருக்கிறது அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நடத்துனது அப்படியே ஒரு ஒன் ஒன் டைம் வந்து ரீகால் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா நடத்துகிற ஒரு ஒன் டைம் வந்து ரீகால் பண்ண மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாமுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணிங்க லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணி நோட்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோவை நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்டினியூவாக நம்மளோட வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகே தேங்க்யூ